欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：二十四小时八点五亿，欢迎来到内娱王一博之夜。二零二四年六月一十六日，微博电影之夜活动开始了，又是一个众星云集的内娱盛会。张艺谋、章子怡、惠英红、黄渤等。有知名导演，有影帝影后，当然也少不了最当红的顶级巨星王一博。微博电影之夜从下午一十四点多开始红毯直播，一十五点与王一博有关的第一个热搜就来了。原来是一个演员抽到了与王一博合影的神秘任务。一十六点三十分，大明星终于出现在了微博红毯，至此，王一博之夜轰轰烈烈的开始了。王一博为什么能成为内娱顶级明星？就是因为他有让人无法控制、想要一探究竟的体质。内娱各大活动和评奖，没有王一博的，大家讨论为什么没有他；有王一博的，大家一窝蜂的全在讨论王一博，看他、品评他、夸他、黑他。从他下车走进会场，到他离开登上飞机，闪光灯一路追随，二十四小时内。王一博有关热搜话题阅读量高达 8.5 亿，甚至微博电影之夜的话题阅读量也才 5.5 亿。王一博本人比整个活动的热度还要高。王一博整场活动走了个红毯，宣发博发布了两套造型，内场和刘伟强导演一起领奖，发表简短的获奖感言，然后合影，微笑离场。总共出现了不到一十分钟，就让内娱各路媒体。粉丝吃瓜群众 happy 了一天一夜，还上了一个市区，两个泰国区市，国门之外也有一大票人跟着狂欢。要不怎么说王一博是顶级巨星呢？王一博在 2,024 微博电影之夜上获得年度突破电影人荣誉，他的获奖感言只有一十二个字：感谢微博，感谢电影，谢谢大家。微博电影之夜给王一博的颁奖词则是热忱追梦。以行建言，倒是符合王一博一贯行胜于言的实干精神。王一博已经够低调了，他甚至都没在那场的座位上出现，从后台直接上了领奖台，领完奖就赶飞机去了。就这都能上二十个热搜，网友们围绕着王一博的妆造、衣服、鞋子、胸针、头身比，甚至头发丝展开激烈讨论。现场媒体一个接一个的生图。视频往外抛，时尚博主忙着科普王一博的香味超超记外套，价值八百万的两个胸针，粉丝们舔颜舔的快要发疯，黑子们集体破防在王一博的热搜话题里酸盐酸鱼，仿佛吃了一吨柠檬。这就是巨星的魅力，他在哪出现，哪就是焦点，他永远是话题的中心。在内娱的舞台上，网红常有，巨星难得。有多少人变着花样在祈求热度和流量？有人置顶微博，目红而观；有人把家人都搬出来营销和炒作；有人则在直播舞台上耍猴式表演，哗众取宠，以求多一点镜头分给自己。但他们成不了巨星。巨星是一种由内而外散发出来的魅力，那种魅力源于自身的资质、才华和修养。巨星无法被模仿、被复制。一个时代也出不了几个巨星，就是这个原因。自追风者白玉兰视帝提名风波以来，王一博发博感谢观众表明态度，然后应品牌方邀请去法国巴黎观看法网公开赛，回来后又一头扎入赛车场，连开三天赛车。王一博的教练发帖称，王一博又刷新了个人最好成绩。练完赛车参加微博电影之夜，也不过是巨星众多行程中的一个罢了。他轻松出现，状态极佳，有效展示，又潇洒离去。舆论的漩涡围绕着他，他却早已抽身去做他想做的事了。唯这样的人才能成为巨星，忠于自我，不取悦他人。这是王一博在香奈儿一场大秀的采访里说的，自己与香奈儿的共同点，也是在内娱这个大染缸里摸爬滚打的人非常难得的清醒认知。能做到这一点的人凤毛麟角。内娱是被资本垄断和操控的市场，在这样的市场里，保持独立的唯一办法就是自身具有巨大的不可取代的价值。
，王一博已经将自己运营成了一个大 IP， 他有着鲜明的个性，独属于自己的运动、时尚和艺术的标签。他年轻、貌美，形象气质多变，身材颜值无任何短板，又有作品、票房和奖项的加持。这样的王一博，让内娱一众人等想成为他，想成他的东风，想捆绑他，也想毁掉他。也正因为此，成为巨星的也只能是他。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。